ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் டூ செகண்ட் செமஸ்டர் ஃபஸ்ட் இயர் டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ கரண்ட் செமஸ்டர் அதாவது இப்போ அப்கமிங் செமஸ்டரில் இவங்க அதை படிக்க போகிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட் இயர் டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமன் டு ஆல் பிரான்ச்சஸ் இதில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சிலபஸில் யூனிட் ஒன் இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பாலிகன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் முதல்ல பாலிகன்ஸ் வரையிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் ஸோ பிளேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ட்ரையாங்குலர் லேமினா இல்லை பென்டகனல் லேமினா ஸ்கொயர் லேமினா இல்லை ஹெக்ஸகனல் லேமினா அதை வந்து வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கும் அரிசாண்டல் பிளேனுக்கும் ரெஃபரன்ஸாக எப்படி வச்சு எப்படி வச்சா ஃப்ரண்ட் வியூ எப்படி வரும் டாப் வியூ எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம் வீடியோ கோர்ஸில் எப்படி இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓகே இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பாலிகன்ஸ் பார்த்திங்க பாலிகன் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை பாலிகன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே பல கோணங்கள் தமிழில் பல கோணங்கள் டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டுலேயுமே அவங்க கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் ரைட்டா அதனால் தமிழ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே பாலிகன்ஸ் அப்படிங்கிறது பல கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பல கோணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ட்ரையாங்கிள் மூணு பக்கம் இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலு பக்கம் இருந்தால் அது ஸ்கொயர் சதுரம் ஐந்து பக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பென்டகன் ஐங்கோணம் ஆறு பக்கம் இருந்துச்சுன்னா அறுகோணம் ஹெக்ஸகன் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து எல்லாமே ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்க எல்லா சைடுமே எல்லா பக்கமுமே வந்து டைமென்ஷன் ஒரே டைமென்ஷன் தான் ரைட்டா இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து இருபது எம்எம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்க மற்ற எல்லா பக்கமும் வந்து அதே இருபது எம்எம் தான் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ட்ரையாங்கிளில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஓகே அதில் வந்து மூணு பக்கமுமே சமமாக இருக்கும் இருக்கிறது என்ன ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொன்னால் சமபக்க முக்கோணம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் ஈக்குவல் ஆட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஓகே அதை தான் அங்கே ரெகுலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே மூணு பக்கமும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா சமபக்க முக்கோணம் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஆட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஈக்குவல் ஆட்ரல் ட்ரையாங்கிள் வரையிறது எப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் நிறைய வரைஞ்சிருப்போம் நிறைய தடவை அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சதுரம் சதுரம் வந்து நாலு பக்கமும் வந்து சமமாக இருக்கணும் ஓகே அப்புறம் இன்னொன்று அந்த ஒரு பக்கத்துக்கும் இன்னொரு பக்கத்துக்கும் இடையில் இருக்க அந்த ஆங்கிள் கோணம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும் சரிங்களா இதுவும் நிறைய வரைஞ்சிருப்பீங்க ஓகே ப்ரைமரி கிளாஸில் செகண்டரி கிளாஸில் வரைஞ்சிருப்பீங்க இப்போ ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கமத்துக்கும் இன்னொரு பக்கத்துக்கும் இருக்க அந்த கோணம் வந்து அறுபது டிகிரி வரும் அந்த ஈக்குவல் ஆட்ரல் ட்ரையாங்கிள் சமபக்க முக்கோணத்தில் அறுபது டிகிரி வரும் ரைட்டாக அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம் ஓகே பென்டகன் அது மோஸ்ட்லி நிறைய வரைஞ்சிருக்க மாட்டிங்க அதனால் பென்டகன் வரையிறதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் பட் அதில் வந்து எந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போ பென்டகன் வரையிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பென்டகனில் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த கோணம் ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி எட்டு டிகிரி வரும் சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நூற்றி எட்டு டிகிரி வரும் அதை எடுத்து நம்ம அந்த பென்டகனை வரைஞ்சிடலாம் அஞ்சு பக்கம் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹெக்ஸகன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹெக்ஸகனில் ரெண்டு பக்கத்துக்கு நடுவில் இருக்க அந்த ஆங்கிள் கோணம் வந்து நூற்றி இருபது டிகிரி வரும் ஹெக்ஸகன் வரைகிறதுக்கு அந்த சர்க்கிள் உள்ளே வரைகிற அந்த மெத்தடு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா நம்ம அதை எல்லாமே எப்படின்னு நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே நம்ம வரைய கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சிம்பிளாக ஆங்கிளை வச்சு வரைகிறது ரைட்டாக இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஸ்கிரைபிங் இன்சைட் ஏ சர்க்கிள் அதாவது இன்ஸ்கிரைப் ஏ பாலிகன் இன்ன சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வட்டத்தோட ரேடியஸை கொடுப்பாங்க அந்த வட்டத்து உள்ளே இந்த பாலிகன்ஸை வரையணும் அது ஒரு மெத்தடு வட்டத்துக்கு வெளியில் அந்த பாலிகன்ஸை வரைகிறது இன்னொரு மெத்தடு ஓகேவா இந்த ரெண்ட
பிரின்சிபல் பிளேன்ஸ் பிரின்சிபல் பிளேன்ஸுங்கிறது நம்ம ஹரிசாண்டல் பிளேன் அண்டு வெர்டிக்கல் பிளேன் ரைட்டா ஸோ ஹரிசாண்டல் பிளேனை கிடைத்தளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெர்டிக்கல் பிளேனை செங்குத்து தளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுக்கும் ரெஃபரன்ஸாக அந்த பாலிகனை எப்படி வச்சு வரைகிறது அப்படிங்கிறத பா பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்க இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மார்க் கொஷின் தான் வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது மார்க் கொஷின்ஸ் வரும் ஓகே அந்த கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்னை பார்ப்போம் இந்த கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் பாருங்கள் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் டூக்கு இது என் ஸ்கீம் ஓகே பார்ட் ஏல ஃபைவ் கொஷின்ஸு எல்லாமே அஞ்சு மார்க்கு ஃபோ சாரி ஃபைவ் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வில் பி ஆஸ்டு அதில் வந்து நாலு கொஷினை நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஆன்சர் எனி ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இருபது மார்க்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு அஞ்சு மார்க்கு இந்த இதில் இதில் எதுலேருந்து கேட்பாங்கன்னா சாப்டர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒவ்வொரு சாப்டரையும் அவங்க ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேருந்து அஞ்சு மார்க் கொஷின் வரும் பார்ட் ஏ ரெண்டாவது பார்ட்லேருந்து இருபது மார்க் கொஷின் வரும் பார்ட் பி அதான் சாப்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இருபது மார்க்லையும் நீங்கள் நாலு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் ஆறு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இது ஆல்ரெடி இஜி ஒன்லே வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் கொஷின் பேப்பர் வந்திருக்கும் அதே ஃபார்மேட் தான் ஓகே இப்போ இந்த சிலபஸில் பார்த்திங்கன்னா எதுலேருந்து அஞ்சு மார்க் கேட்பாங்க எதுலேருந்து டுவெல் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பாலிகன்ஸ் பாலிகன்ஸ் வரைகிறது எப்படி சர்க்கிள் உள்ளே வரைகிறது எப்படி சர்க்கிளுக்கு வெளியில் வரைகிறது எப்படி இல்லை நார்மலாக வரைகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிறது மட்டும்தான் இந்த டாபிக் இது இதை ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு மார்க் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் அதாவது இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கிடைத்தளம் ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கும் செங்குத்து தளம் வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கும் ரெஃபரன்ஸாக இதுலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது பேரலாக இருக்கா பெர் பண்டிகுலராக இருக்கா ஓகே இதெல்லாம் இது கொடுத்துருப்பாங்க அதிலேருந்து நம்ம ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூவையும் டாப் வியூவையும் வரையணும் ஓகே அதுதான் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸில் ரைட்டாக இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல மாடல்ஸ் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து என்ன மாடல் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒரு மாடல் செஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்கொயருக்கு ஒரு மாடல் அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஒரு மாடல் வச்சுக்கலாம் பென்டகனுக்கு ஒரு மாடல் ஹெக்ஸகனுக்கு ஒரு மாடல் ஓகே கொஞ்சம் நல்ல நம்ம காம்பர்டபுளாக இருக்க மாதிரி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி சைஸில் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு நம்மளோட ஓன் மாடல் இருந்துச்சுன்னா தான் கொஷின் கொடுக்குற கொஷினை நம்ம இமேஜின் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ரைட்டா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாகவே எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன விஷயம் கூட புரியாது அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த சப்ஜெக்டை பார்த்து ரொம்பவே பயப்படுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா அது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ மாடல்ஸ் வந்து உங்கள் ஓன் மாடல்ஸ் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் இது ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸில் ஓகே அடுத்து செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அதாவது சாலிடு அப்படிங்கிறது ப்ரிசம் பிரமிடு அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது ப்ரிசமில் ஸ்கொயர் பிரமிடு பென்டகனல் பிரமிடு ஹெக்ஸகனல் பிரமிடு பிரமிட்ஸில் அத்தனை இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரிசம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் பிரிசம் ஹெக்ஸகனல் பிரிசம் பென்டகனல் பிரிசம் ஓகே அதே மாதிரி ட்ரையாங்குலர் பிரிசம் அது கூட ஓகேவா எல்லாமே இருக்குது எல்லா எல்லா மாடல்ஸையும் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கணும் ரைட்டா அதுவும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பின்னாடி வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஓகே இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்துருக்க கொஷினை நம்ம இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுப்பாங்க தமிழ்லேயும் கொடுப்பாங்க அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட்டா ஸோ கொடுத்துருக்க அந்த டேட்டா படி அந்த மாடலை நீங்களே உங்களோட ஒரிஜினல் இதில் வச்சு பார்த்து அதாவது நம்ம ஹரிசாண்டல் பிளேன் வெர்டிக்கல் பிளேன்னு ஒரு ரெண்டு அட்டையை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நம்மளோட அந்த செஞ்சு வச்ச அந்த மாடலை வச்சு பார்த்து ஃப்ரண்ட் வியூ எப்படி வருது டாப் வியூ எப்படி வருது அவ்வளோதான் நம்ம இதில் வரைய போகிறது ஓகேவா சரி ஸோ
ரெண்டு இருக்குது இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றில் தான் கொஷின் வரும்னு வைங்களேன் இப்போ ஏன்னா ஆறு கொஷின் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதில் ஒன்று அதில் ஒன்று கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிள் பொசிஷன் இல்லாமல் ஓகே அதாவது ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டூவில் சிம்பிள் பொசிஷன் இல்லாமல் இன்க்ளைண்டு பொசிஷன் அதெல்லாம் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிள் பொசிஷனில் அந்த சாலிடை வச்சு ஒரு பிளேனை வச்சு கட் பண்ணுறது கட் பண்ணி அந்த கட் பண்ணப்பட்ட அந்த ஷேப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது ஓகேவா ஸோ நம்ம இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரிஜினல் மாடலை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஷின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்மளாக இமேஜின் பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ் ஒன்றும் இல்லை டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது ஒரு சாலிடை வந்து சாலிடோட அந்த சைட்ஸை வந்து கட் பண்ணி நேராக வைக்கிறோம் நேராக வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா அதெல்லாம் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸு ஓகே காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கட் பண்ணி ஒரு ஐ மீன் அதான் இப்போ இதில் இந்த இதில் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் பிளேனை வச்சு அந்த சாலிடை கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணப்பட்ட அந்த சாலிடை டெவலப் பண்ணுறது தான் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகே ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் காம்போனன்ஸில் வந்து சில ஷேப்ஸ் இருக்குது எல்போ டக்ஸு லேம்ப் ஷேடு ஃபனல் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சிலிண்டர் கோன் இதிலேருந்து டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ டக்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதோடய க்ராஸ் செக்ஷன் ஸோ ப்ரிசம்லேருந்து கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் டக்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸிங் வியூஸ் அண்ட் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஓகே இந்த ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் இது எல்லாத்துலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா இப்போ இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ வரைவோம் ரைட்டாக சரி இப்போ ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து அப்படி கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து அந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வச்சு அது வரையிறது அது வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு த்ரீ ஆப்ஜெக்டை ஒரு டூ டி டயக்ராமில் ஃபுல்லாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறது ஓகே ஐசோமெட்ரிக் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மூணு ஆக்சிஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ் மூணுமே வந்து ஒரு டூ டி டூ டி பிளேனில் ஈக்குவல் ஆங்கிளில் ரைட்டாக ஈக்குவல் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸில் வரைஞ்சி அதை வந்து நம்ம வரைவோம் ரைட்டாக இப்போ லாஸ்ட்டு இஜி ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்த் யூனிட்டில் ஒரு டிராயிங் கொடுத்து அதோட ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ அண்ட் சைடு வியூ வரைய சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கொடுத்துருக்க அந்த டிராயிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டிராயிங்கை வந்து ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம மாற்றி ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷனில் வரைவோம் அதுதான் அந்த டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் சைடு வியூ வரைகிறது ஓகேவா இதில் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ சில இதில் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்து அதோட ஐசோமெட்ரிக் வியூவை வரைய சொல்லலாம் இல்லை சிம்பிளாக வந்து இதில் பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள்ஸு நார்மலாக ஒரு ஆர்க்கு ஒரு சர்க்கிளை டூ டி பிளேனில் போட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக போடுவீங்க ஓகே எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் போடுவீங்க இதே ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷனில் போடணும் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டு அப்படின்னு மூணு ஆங்கிளை நம்ம சாரி மூணு ஆக்சிஸை நம்ம வச்சுட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் அது சாய்வாக இருக்கும் ரைட்டாக ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த சாய்வாக இருக்கும் ரைட் அதை வரையும் போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ரைட்டாக அதை பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் வியூஸ் மிஸ்ஸிங் வியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ வரைஞ்சோம் இல்லைங்களா அதில் ஏதாவது மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வியூ எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது தான் இது ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க சிம்பிள் எக்ஸசைஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ ட்ராயிங் எ மிஸ்ஸிங் வியூ ஆர் தேர்டு வியூ அதாவது மொத்தம் மூணு வியூ ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷனில் மொத்தம் மூணு வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ அண்டு சைடு வியூ இது
ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஈவன் இஜி ஒன் கம்பேர் பண்ணும்போதே கூட இது ஈஸியானது தான் இஜி ஒனில் கூட இந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி படிச்சுருப்போம் நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு குவாட்ரன்ட்லேயுமே அந்த பாயிண்ட் இருந்து அதோட டாப் வியூ அண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூ வரை சொல்லுவாங்க அதில் தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் ஏன் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ மேலே வருது டாப் வியூ கீழே வருது இந்த கோட்ரண்ட்டில் இருந்தால் ஃப்ரண்ட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ஒரே இதில் வரும் அதாவது செகண்ட் கோட்ரண்ட்டில் இருந்துச்சுனாவோ ஃபோர்த் கோட்ரண்ட்டில் இருந்துச்சுனாவோ ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ ஒரே சைடு வரும் அந்த எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேலேயோ கீழேயோ அந்த மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் வச்சு தான் ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் ஆப்ஜெக்டை வைக்கும்போது ஃப்ரண்ட் வியூ எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேலே தான் வரும் டாப் வியூ எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே தான் வரும் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஏன் வந்து டாப் வியூ எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே வருது ஃப்ரண்ட் வியூ எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேலே வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி வீடியோ கோர்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் ஓகே கான்செப்ட் கொஞ்சம் அந்த பேசிக் கான்செப்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுனா மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நார்மலாகவே ஓனாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இது கொஷின் பேங்க்கும் இருக்குது ஓகே அக்கார்டிங் டு திஸ் சிலபஸ் அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் படி கொஷின் பேங்க் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் கொஷின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் தேங்க்யூ